Fala aí pessoal, tudo bem? Tudo certo? Tudo ótimo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Hawk Gameplays e dessa vez trazendo aqui um jogo diferente, um jogo indie, um jogo bacana chamado Game Dev Tycoon. Game Dev Tycoon é um jogo de desenvolvimento de jogos, é, é tipo um Inception, né? Você joga um jogo para criar jogo, é, in é impressionante. <risos> Mas é, eu tive alguns contratempos, né? Eu queria ter gravado GTA V. GTA 4, quer dizer, com o Homem de Ferro, só que aí meu, o meu GTA não tava querendo funcionar, e aí o meu PC começou a dar uma zica aqui, e aí eu não pude fazer isso. Bom, mas trazendo aqui o jogo indie, o uh, um jogo desenvolvido pela Green Heart Games, e basicamente seu objetivo é criar um jogo. Quando você clica com o botão esquerdo do mouse, você tem Develop a New Game, Create Custom Engine, Uh, Fight Contract Work, Game History e Research uh, Para você desenvolver um novo jogo é só clicar aqui, uma nova engine é só clicar aqui uh, Achar um novo contrato, um trabalho de contrato que são pessoas que não tem nada a ver com, com jogos né? Mas eles pagam você pelo seu talento de, de programação e aí você tem um, um limite de tempo aqui de 4 semanas, 4 semanas, aí esse aqui tem 3 semanas, 5 semanas, quer dizer, perdão, e aí o pagamento deles aqui, né? Aí o que acontece? Uh, você pode aceitar esse pagamento, eu geralmente não gosto. Você pode achar também na história dos seus jogos, os jogos que você já fez, aqui você pode ver que eu fiz Heroes, que foi um jogo com média 7. Uh, Law Adventure, que é um jogo sobre leis e, e teve média 7 FIFA 2000, que teve média 7,5 E Medieval Warfare, que teve 6.25 é, é um jogo bem bacana, bem divertido é, Se você gosta de jogos indie ou até mesmo se você não curte tanto Recomendo você dar uma experimentada porque talvez você se surpreenda, né? O jogo tá bem barato, por ser indie, deve estar tá uns 15 reais. Mas eu comprei na promoção, acho que custou uns 10, por aí. Bom, enfim, vamos vou mostrar como, pra vocês como é que funciona isso aqui. Uh, bom, primeiro vou criar um novo jogo. Aqui você tem o Pick Topic, que vai ser o tópico do que seu jogo vai falar. Eu vou criar um Sin City aqui da vida. Eu vou escolher um, um gênero, um tópico de cidade e eu vou escolher Simulation. Uh, tem vários, várias plataformas aqui que você vai liberando ao decorrer do jogo. Ele conta a história real do mundo dos videogames. Então, por exemplo, uh, você começa em 1980, por aí, com os primeiros surgimentos do PC e o G64. E depois vai liberando novas plataformas até chegar nas gerações atuais, que é o Playstation 4 Xbox One. E além do Playstation 4 Xbox One, que é o Playstation 5 e o Xbox e alguma coisa, né? Enfim, bom, eu, como eu não tenho uh, a, a paciência para liberar... Paciência não, o dinheiro para investir no, no, no Nintendo, né? Eu vou... Na verdade eu até tenho, só que... O desenvolvimento ele custa dinheiro também Então eu vou de G64 Que também é um jogo É uma É algo, uma plataforma melhor Para simulação Deixa eu ver Vou chamar ele de SimCity E eu vou usar a engine of Euphoria Que é a mesma no GTA 4 Na qual eu me inspirei E também é, Foi a primeira engine mesmo Que eu criei né Uh, aqui você pode escolher o tipo de gráfico que você quer Text Based é aquele que é um só um texto, o um gráfico 2D Graphics V1 é um gráfico 2D mais ou menos Mais ou menos, não, um gráfico 2D ruim É os primeiros gráficos 2D E 2D Graphics V2 é um que tem uma melhora gráfica né? Aí começa o processo de desenvolvimento Tem duas abas aqui, chamada Design e Technology Design é quanto mais você gasta no seu no seu desenvolvimento de gráficos e coisas que deixa mais ele bonito. E technology é os pontos que você ganha quando você faz um jogo mais, digamos assim, mais fera, né? Mais, com, com uma jogabilidade melhor. Uh, vou querer 
aqui, é, quando você faz uma pesquisa sobre o... Você faz um relatório sobre o seu jogo, ele mostra mais ou menos o que você precisa ter. Então, mais, mais significa que eu preciso... Aqui era, vamos supor, aqui é o meio. Eu preciso ter mais um, mais dois. Mais ou menos isso que você precisa, né? Eu vou fazendo aqui um jogo de simulação clássico. Que eu botei gameplay no máximo e a engine mais ou menos uh, no máximo também. Aqui é a locação de tempo, tá? Então, se você botar tudo no máximo, vai ficar logicamente o mesmo tempo alocado para todos. E dependendo do jogo, isso não é muito bom, porque um jogo, sei lá, que, tem, que é simulação, por exemplo, não precisa tanto assim de diálogos. Então é uma coisa assim que fica meio desnecessária. Mas é bacana um jogo... De ter um level design alto e uma artificial intelligence ainda mais alto, né? Então vamos botar aqui. Eu acho que esse jogo vai ficar muito ruim, mas tudo bem, né? Vamos ver. Uh, aqui temos o world design, e o graphic e o sound. Uh, vou aumentar esse world design. O graphic eu vou deixar. Como é que eu deixo o graphic? E o sound eu vou. E agora? Eu tô, eu tô em dúvida. Olha, eu acho que o World Design... É... Acho que é assim. Acho que é assim tá bom. Vamos ver. Aqui, conforme você vai desenvolvendo o seu jogo, você vai encontrando bugs. Se você ficar um tempo uh, depois de terminar o desenvolvimento do jogo, você vai ficar encontrando bugs pra resolver. E... Quando você chegar a zero, você pode lançar o jogo, né? Você pode ir lançar antes, mas as chances do pessoal uh, reclamar, falar assim, ah, seu jogo tá cheio de bugs é maior e isso pode prejudicar as vendas, né? Agora chegaram as reviews pro nosso jogo, vamos ver quanto que a gente tirou. Caraca, olha só, tiramos um 8, bacana. Olha só, mais um 8. Mais um 8. Vai, 8, 8, 8. Ah, ao games eu te odeio, tá? <risos> uh, as reviews elas indicam o quão bom o seu jogo foi e afetam diretamente no jogo e nas vendas do jogo. Aqui você pode ter, ver que tem a uh, as vendas dele, né? Uh, aqui tá falando que o pessoal tá adorando o novo sistema da Nintendo, que é o Nintendinho. Na verdade é nem vendo, né? Porque eles não possuem os direitos autorais, aí eles, eles fazem umas paródias assim das plataformas, é muito engraçado. E aqui é o seu gráfico de, de sales, né? E conforme você vai vendendo, você vai ganhando fãs também, que vão comprar jogos da, da sua empresa com maior facilidade. Uh, você pode gerar um game report aqui clicando em Generate Game Report isso vai fazer com que duas coisas você vai ganhando pontos de research para pesquisar em novos novas formas de melhorar e você também vai ganhando dicas do que fazer ó por exemplo City and Simulation é uma boa combinação uh, a engine parece ser bem importante para esse tipo de jogo e a plataforma uh, de simulação com G64 é boa então, quando você for fazer, você já tem meio que a, a umas dicas sobre o que fazer. Agora eu quero, quero vamos ver. Vou pesquisar um novo tópico para que eu possa, uh, possa fazer um jogo, né? Eu vou fazer um jogo de espaço. Um jogo de espaço, vamos ver. Uh, tô pesquisando aí, meu carinha, você... Uh, pode ver e conforme você vai evoluindo também você vai ganhando novos escritórios você vai poder uh, comprar novos equipamentos e tal e contratar pessoas para agilizar o processo e treinar ele com mais qualidade é bem bacana mesmo uh, vamos ver vou querer o gênero espaço aventura uh, plataforma vou querer g64 não quero me arriscar ainda no no nintendinho porque eu não, sei se, eu não lembro se aventura é um bom gênero. Vou chamar de Space Odyssey. Odyssey é no espaço. Clássica série aí que eu não assisti, mas meu pai adora. <risos> e, pera aí. Vamos ver. Uh, o que, que um, um jogo de aventura precisa? Eu, eu acho que um jogo de aventura precisa de um gameplay bom. Uma história excelente. Uma higiene. É, mais ou menos. Mais ou menos. É, pera aí. 
Uh, vamos desenvolver só mais esse jogo aqui só para mostrar para vocês como é que realmente funciona a parte de desenvolvimento, né? Aqui ele já aparece umas dicas para mim falando que os diálogos são importantes, o level design não é tão importante assim e a inteligência artificial também não é tão importante assim. Então o diálogo vai ficar sobressaindo, né? Vamos ver próximo aqui. Word Design, Graphic e Sound. Eu vou botar um sound mais ou menos. O Word Design... Uh, acho que como é um jogo de aventura, o tipo de, de mundo que você vai, eu acho que é bem mais interessante do que o gráfico, né? Mas um gráfico também ajuda. Então vou botar o gráfico um pouquinho abaixo do Word Design, né? Aqui tem as reports, tá, 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 tá me dando tutorial. Olha só, New Research Available, Target Audience. Isso daqui é o tipo de audiência que seu jogo vai ter. Se ele vai ser pra gente, pra qualquer tipo de pessoa. Se ele vai ser mais focado em crianças. Ou se ele vai ser mais uh, focado em gente adulta. Né? Cada tipo de, de jogo tem só seu próprio nível de audiência. Por exemplo, você não vai uh, geralmente botar um jogo de zumbi para a criançada jogar, isso não combina muito. Então você bota geralmente para Mature. Olha só. Ó, tiramos mais um 8. Isso é ótimo. Mais um 8. Um 7. Bom, 7,5, velho. Tá, tá bom. Uh... Agora tá falando que a Vena... <risos> Vai outra japonesa, opa, companhia japonesa vai criar um próprio console, né? Vamos ver, vamos ver se essa tal de Vena, entre aspas, vai ser tão boa contra a, a Nivendo. <risos> Bom, basicamente o jogo é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo até que bem curto, mas é, tentem, procurem jogar por cinco mesmo, porque o jogo é bem bacana. E você vai evoluindo, tá? Passando pelas gerações, você acompanha e aprende também a história do videogame. O que, que aconteceu e é bem, bem divertido. E vai te render umas boas horas de diversão. E você tem que saber administrar, porque senão você fale. Eu só zerei esse jogo uma vez. <risos> Mas é bacana, é bacana. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço pra todos vocês e até o próximo episódio do Hawk Gameplays. Tchau!